नमस्कार 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 वासुदेव लास्ट क्लास की कंटिन्यूशन वेरी आफन वी कैन टेक अप दि थ्रेड एंड गेट बैक टू दि रेमडी दट वाज क्लियरली इंडिकेटेड ईवन ट्वेंटी इयर्स बिफोर लास्ट क्लास इंतवर चुप्कना ट्वेंटी इयर्स कृतम इंडिकेटर ड्रग् अटे मन केस रिकॉर्ड वन 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 द्वारा ट्वेंटी इयर्स कृतम असले प्रॉब्लम एक् स्टार्ट दा की संबंधी आ टाइम पड़े ड्रग् तरचा इपड़कोड़ा इंडकेटे इफ् दट रेमडी वाज इंडकेटेड दज नाट गिवेन द क्यूर दट वाज पासीबल बै दट दट रेमडी आर् सिमर वन ईज द ओनली थिंग टू बी कंसीडर्ड दट द ओनली रेमडी इन दि के अटे आ रेमडी आ टाइम लवंटी इयर्स कृतम आ रेमडी इंडकेट मन एद कारण आग् पड़ ले हाते दाने वाले क्यूर अने निवारण अने पासीबल एंकनी आ जब की सिमलर ऐमटम्स सिमलर सिमटम्स डेवलप ड्रग् औषधा के आ जब पोगटे इधुटी का बट्टी आ के रेमडीए क्यूर् चेयल सिंस दट टाइम द पेशेंट हाज बीन इन कंटिव टर्म आई फ्रम दि ऐन आफ् ड्रग्स का अड्डे पेशेंट एदस्टर्बे अदो हेल्थ इश्यू राव एदो मंदे अला ड्रग् प्रोलांग प्रोलांग Because it was twenty years ago, there is no reason that you should not think of that drug. The patient's disease has not been cured; it has only been changed and modified. But it is the same patient, same sickness, and requires the same medicine. And then, इला आ टाइम आ ड्रग पढ़ लें तो ये जो का डिस्टर्बेंस होते हों नहीं मालूम मंदिर पढ़ते हों नहीं अब मंदिर वेस ना मंदिर अभी कोई क्रियेटू उ सिमटम्स डेवलप इला अंत ट्वेंटी इयर्स कृतम आ ड्रग्नी मन थिंक चेयलेकते दिन वलन आ पेशेंट व्याधि अने निवारण अवले डिज मारी चेजे सिमटम्स माराई मोडिफ चाई मार्च बढ़ाई का पेशेंट सेम व्याधि अने अदे अदे रूपा चंदी काबी मेड पड़ती अंत एक् मोदल अनेटे एक् मोदल ये कॉजेशन इन फर् एग्जापल नीमा के चपा कवड़ वाल कैंसर के लास्ट कैंसर लब्ली हस्ब चलो फस्ट हस्ब चल सैकड़ हस्ब तो डवोर्स अवटमु 
అలా అన్ని చెప్తా వచ్చాను మీకు అది గుర్తుందో లేదో ఆ కేసు ఒక దాంట్లో చొక దాంట్లో చొక దాంట్లో చొక దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఎక్కడ ప్రాబ్లం మొదలైంది ఈవిడికి వాళ్ళ చిన్నతనంలో వాళ్ళ మదరు పాలిటిక్స్ లో జాయిన్ అయ్యి దాంట్లోకి ఎక్కువ తిరగడం ఈవిడికి వాళ్ళ మదర్ తో ఉండాలని ఉండడం ఆ లోన్లీ ఫీల్ ఫీలింగ్ అనేది అక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఆవిడికి ప్రాబ్లం అక్కడ నుంచి ఆ డిసప్పాయింట్మెంట్ ఇవన్నీ స్టార్ట్ అయినాయి వాళ్ళ మదర్ తో ఉండాలని ఉండలేకపోవడం ఇంటి మొత్తం మీద ఒక్కతే ఉండాల్సి రావడం అంటే వాళ్ళ ఫాదర్ ఉన్నారు అఫ్ కోర్స్ అక్కడ స్టార్ట్ అయ్యేది లాస్ట్ కి ఎయిటీ ఇయర్స్ ఏజ్ వచ్చేప్పటికి ఆ డైట్ అది నీట్ గా తీసుకోవడం అవడం వల్ల ఎయిటీ ఇయర్స్ ఏజ్ లో ఆవిడకి స్కిన్ క్యాన్సర్ కింద ట్రేస్ అయింది ఎన్ కానీ ఒకవేళ స్కిన్ ప్రీ క్యాన్సరస్ కండిషన్ లో స్కిన్ క్యాన్సర్ రావడానికి ముందు ఆవిడికి ఏంటి ట్రెంబ్లింగ్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్స్ అంటే వణుకు చేతులు వణుకు కాల న్యూరలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి అందుకే అలోపతి వాడారు ఆ టైమ్ లో కనుక మా దగ్గరికి వచ్చి ఉంటే మనం కేసు రికార్డు మొత్తం రాసుకుని ఉంటే వెనక్కి 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 అని ఎక్కడ ఆగుతాం మనం ఆ చిల్ చైల్డ్ లెవెల్లో అక్కడ ఏం జరిగింది ఏమి ఇండికేట్ అవుతుంది ఎప్పుడు యాసిడ్ పాస్ అవు షాఫ్ సైక్రీ అని ఇంక ఇండికేట్ అవుతుంది అంటే కేసు అక్కడ పడకపోయేటప్పటికి ఏమైంది క్యాన్సర్ లోకి వెళ్ళింది అదే ఇప్పుడు న్యూరలాజికల్ డిజార్డర్ వచ్చిన ఆ సిచ్యువేషన్ లో మన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు అదే ఇండికేట్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు అది అదే వేస్తే మిగతా అన్ని సెట్ చేస్తుందని చెప్తున్నారు ఇంకా ఎటువంటి చోట్ల ఎలా ఇదే డ్రగ్ ఎలా వేయాలి అనేది ఏ ట్రీట్మెంట్ ఎలా చేయాలి అనేది అని చెప్తారు ఇంకా క్లియర్ గా చెప్తారు ఇఫ్ ద డిసీజ్ హ్యాస్ బీన్ కాంప్లికేటెడ్ బై డ్రగ్స్ హవ్ ఎవర్ యూ కెనాట్ ఆల్వేస్ గెట్ ది యాక్షన్ ఆఫ్ దట్ మెడిసిన్ హూచ్ ద పేషెంట్స్ నీడ్స్ ఫర్ ది డిసీజ్ పర్సే బట్ ఆఫ్టర్ ద డ్రగ్స్ హ్యావ్ బీన్ యాంటీడోటెడ్ యూ విల్ హ్యావ్ టు గివ్ దట్ వెరీ మెడిసిన్ దట్ యూ ఫిగర్డ్ అవుట్ అండ్ హీ విల్ బి గివ్ అంటే ఒకవేళ చాలా డ్రగ్స్ అలోపతి అవ్వచ్చు హోమియోపతి అవ్వచ్చు నాచురోపతి అవ్వచ్చు ఏదో ఒక ఔషధాలతో కేసు కాంప్లికేట్ చేయబడింది అనుకోండి మన దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి యూ కెనాట్ ఆల్వేస్ గెట్ యాక్షన్ గెట్ ది యాక్షన్ ఆఫ్ దట్ మెడిసిన్ హుచ్ ద పేషెంట్ నీడ్స్ ఫర్ ద డిసీజ్ అంటే ఆ జబ్బుకి వాడికి ఫర్ స్టాఫ్ దగ్గర ఇండికేట్ అయింది అనుకోండి ఫస్ట్ నుంచి తీసుకోండి కాంప్లికేట్ అయిపోయి లాస్ట్ డ్రగ్స్ వల్ల అలా అలా అయినా అలా అని అవుతుంది అలాంటప్పుడు మనం డ్రగ్ వెయ్యలేని పరిస్థితిలో ఉంటాం వెయ్యలేకపోతాం ఒక్కొక్కసారి ఎందుకు కానీ ఆ మందు ఎప్పుడు అవసరం అవుతుంది ఎప్పుడు వేయొచ్చు అంటే ఈ డ్రగ్స్ తాలూకు ఎఫెక్ట్స్ అన్ని యాంటీడోట్ చేయబడిన తర్వాత ఏదైతే మనం డ్రగ్ పడుతుంది అనుకున్నామో కాన్స్టిట్యూషనల్ గా అది ఖచ్చితంగా క్యూర్ చేస్తుంది వేస్తే అదే కదా బుజ్జిగారు చెప్తారు నక్స్వామిక ఇలాంటివన్నీ కూడా యాంటీ క్యాలీ మూరివి యాంటీడోట్ గా వేయమని అలా అటువంటి కేసెస్ లో ఇలా కూడా చేస్తాం అలా ఏంటి ఇండికేట్ అవ్వకుండా ఉన్నప్పుడు ఏ మందు వేయాలో తెలియనప్పుడు మనం మళ్ళీ అంతకు ముందు ఏ డ్రగ్ తో బెటర్ మీద వచ్చిందో వాళ్ళు అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయమని కూడా చెప్పారు ఒకవేళ వెయ్యాలి వేయాల్సినటువంటి మందు ట్వంటీ ఇయర్స్ కి మనం వేయలేకపోయాం పడలేదు ఆవిడకి ఓదాంటం ఓదాంటం చేతికి వెళ్ళిపోయి ఏదో దబ్బుతో మన దగ్గరకు వచ్చింది అనుకోండి మనం ఆ థ్రెడ్ పట్టుకుని అలా వెళ్తూ ఉంటే వెనక్కి అక్కడికి వెళ్తే అక్కడ ఆ డ్రగ్ దగ్గర ఆగింది అయ్యో అప్పుడు మనం ఎలా మిస్ అయ్యాం ఈ డ్రగ్ ఎలాగా మా ట్వంటీ ఇయర్స్ అయిపోయినాయి కదా అంటే ఇప్పుడు ఆ డ్రగ్ ఏ వేస్తే అది తగ్గుతుందని చెప్తారు అలా రకాలు చదువుతున్నారు చూడండి ఆయన ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ ఆల్సో టు అబ్జర్వ్ ద చేంజెస్ ఆల్ ఎలాంగ్ ది లైన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెస్ టు నో దట్ డిసీజ్ ఎట్ ఇట్స్ బిగినింగ్స్ ఇట్స్ ఎర్లియర్ మేనిఫెస్టేషన్ ఇట్స్ సిమ్టమ్స్ యాజ్ ఎండింగ్స్ అంటే మనకి ఈ లైన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెస్ జబ్బు ఎక్కడ మొదలైంది దానికి ముందుగా ఏమి వచ్చాయి తర్వాత ఏం సిమ్టమ్స్ వచ్చాయి చివరికి ఏ సిమ్టమ్స్ తో మన దగ్గరకు వచ్చింది ఇవన్నీ అక్కడ గమనించడం అబ్జర్వ్ చేయడం చాలా అవసరం ఈ చేంజెస్ అన్ని కూడా అందుకే కేస్ టేకింగ్ కరెక్ట్ గా చేయాలనేది యు ఫైండ్ సే మోస్ట్ వైలెంట్ న్యూరాలా న్యూరాలజిక్ పెయిన్ అలాంగ్ ది కోర్స్ ఆఫ్ నర్వ్స్ ఇన్ యాన్ అడల్ట్ పేషెంట్ అండ్ ఫర్ దీస్ యూ అడ్మినిస్టర్ రెమెడీస్ అంటిల్ యూ ఆర్ టైర్డ్ అండ్ get only temporary relief but you discover that in his childhood he had an eczema and you will find it looks like mesereum and see its violent neurology as are similar to those of your patient ante oka vipareetanga neurological pains tho naral vembadi oka pedda vadu patient man neriki vacharu oka adult 
అయితే ఇప్పుడు దాకా మనం ఆ వాటికి మందులు వేసి 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 అలసిపోయాం అంటే మనం కరెక్ట్గా కేసీ ట్రాయకుండా చాలా అప్పు ఈ నోరలాజికల్ పెయిన్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం మందులు వేసాం కానీ ఏమవుతున్నప్పుడు టెంపరీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ కుడివైపు చెయ్యి అంతా లాగేస్తుంది కాలంతా లాగేస్తుంది కన్ను గుడ్డు లోపల లాగేస్తుంది చల్లదనం భరించలేకపోతున్నాం అది ఇదని చెప్తే స్పైజీలియా వేసాం ఇంటికేట్ అయింది కదా అయినట్టే ఉంది వేసాం ఆ టెంపరీ రిలీఫ్ని ఇస్తుంది ఎప్పుడు కరెక్ట్గా రిలీఫ్ ఇస్తుంది చిన్నతనం నుంచి మొత్తం కేసు అంతా తీసుకుంటే ఏదో పెద్ద షాక్ తగిలి ఏ ఆరంభంలోక వెళ్ళేటప్పుడు అది ఇలా ఎలా 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 వచ్చింది అనుకో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది అక్కడ ఆ చిన్నతనంలో వరకు ఆ డిప్రెస్ అయిన దాని తాలూకు మందు వేస్తే తగ్గుతుంది ఇవన్నీ కూడా తగ్గుతాయి ఈయన ఏం చూస్తున్నారంటే ఇక్కడ ఈ నరాల ప్రాబ్లమ్స్తో న్యూరలాజికల్ పెయిన్స్తో మన దగ్గరికి పేషెంట్ వచ్చినప్పుడు చాలా మందులు వేసి అది టెంపరీ రిలీఫ్ వస్తాయి మనం ఎంక్వైరీ చేసుకుంటా వెళ్తే చిన్నతనంలో వాడికి ఎగ్జీమా వచ్చింది స్కిన్ కంప్లైంట్ అది చూస్తే వాడు చెప్పిన సిమ్టమ్స్ అవన్నీ చూస్తే మెజీరియం లాగా అనిపించింది మెజీరియం ఇండికేట్ అయింది అప్పుడు ఏ అక్కడ మెజీరియం పడ పడాల్సిన సిచ్యువేషన్ కదా ఆ టైంలో అని మనం మెజీరియం ఒకసారి చదువుకుని మళ్ళీ ఇప్పుడు చూసినప్పుడు ఈ విపరీతంగా న్యూరలాజికల్ పెయిన్ తో సఫర్ అవుతున్నాడు కదా ఆ సిమ్టమ్స్ గమనిస్తే అప్పుడు కూడా మనకు మెజీరియమే ఇండికేట్ అవుతుంది కొన్ని కేసెస్ అలా అవుతుంది అప్పుడు ఆమె అదే వేస్తే తగ్గిపోతుంది అదేం చేస్తుంది మెజీరియం వేసినప్పుడు ఏం చేస్తుంది ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ మెజీరియం క్యూర్స్ దిస్ న్యూరాలజియా అండ్ బ్రింగ్స్ బ్యాక్ ది ఇరప్షన్ దట్ హీ హ్యాడ్ ఇన్ హిస్ బేబీహుడ్ హీ గోస్ ఆన్ టు రికవరీ వితౌట్ గెటింగ్ దట్ వ్యూ ఆఫ్ ద ఓల్డ్ స్కాల్డ్ హెడ్ యూ వుడ్ నాట్ హ్యావ్ థాట్ ఆఫ్ మెజీరియం అంటే అప్పుడు మెజీరియం వేస్తే ఏం చేస్తుంది అది న్యూరాలజియాని క్యూర్ చేస్తుంది అది తగ్గించి రివర్స్ ఆఫ్ డ్రాఫ్ దేర్ అక్కరెన్స్ క్యూర్ చేస్తుందని హెరింగ్స్ లా ఆఫ్ క్యూర్ లో థర్డ్ థర్డ్ లా చెప్పారు కదా ఆ విధంగా ముందు వచ్చి ఈ న్యూరలాజికల్ వాటిని తగ్గించుకుని దాని తర్వాత అంత దానికి ముందు ఏం వచ్చినాయో అలా అలా వెళ్ళి లాస్ట్ గా ఇరప్షన్ చిన్నతనంలో ఏవైతే వచ్చినాయో అవి బయటకు వచ్చి అవి కూడా తగ్గిపోయి మొత్తానికి రికవరీ అయితే రికవరీని తీసుకొచ్చేస్తుంది అనమాట మెజీరియం అది చూడండి ఎన్ని రకాలుగా మనం ఇలా ఉంటే అలా అలా ఉంటే ఇలా అంతా చదువుతున్నారు వివరంగా చదువుతున్నారు ఇది ట్రీట్మెంట్ పార్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఇది ఇది ఐడియా లేదనుకోండి మనకి వేస్తూనే ఉంటాం న్యూరాలజీకి స్పైజీలియా వేస్తాం లెఫ్ట్ సైడ్ డ్రగ్స్ అని రిపోర్టర్లు చూస్తాం లెఫ్ట్ సైడ్ డ్రగ్స్ అంటే అన్ని వేసుకోటి వేస్తాం లెక్కసిస్ వేస్తాం పోలసింత వేస్తాం ఇంకోటి వేస్తాం ఇంకోటి వేస్తాం అది చీ చీ పో పో అంటుంది చీ పో అంటే పర్వాలేదు అది నెమ్మదిగా ఇరలాస్కల్ డిజార్డర్ అనేది ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది జబ్బు అలా 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 ఎడకు దారి తీస్తుంది ఇదంతా మనకి ఎప్పుడు వేయాలని ఐడియా వస్తుంది మనకి ఈ లాస్ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ హోమియోపతి తెలిస్తేనే అక్కడ కంటి గారు ఇలా చెప్పారు కదా మనం ఎక్కడ మిస్ అవుతున్నాం అని మనం వెనక్కి వెళ్తాం లేకపోతే అప్పుడున్న సింటమ్స్ పెట్టే కొడుతూ ఉంటాం గుర్తుపెట్టుకోండి ట్రీట్మెంట్ నిజంగా మాస్టర్ గారు ఎప్పుడు లెక్చర్ లో విన్నాను ఏంటి కీ నోట్ ప్రిస్క్రైబర్స్ లేకపోతే చేతికి వచ్చిన మందు ఇస్తానని నాకు టైం లేక ఇచ్చి మందులు ఇచ్చే వాళ్ళ దగ్గరికి అలా వెళ్ళద్దు అలా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వేయించుకునే బదులు ఆ డబ్బులు సఫర్ అవడమే చాలా ఈ బెటర్ అని చెప్తారు అందుకే మనము ఎంత ఎంది పేషెంట్స్ వచ్చినా మనం వాళ్ళకి తగినంత సమయం ఇచ్చే మనం మందులు వేయాలి తప్ప టక 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 రాసేయడం కాదు ఇది టక టక కూడా రాయొచ్చండి ఎప్పుడంటే చెప్పన మనము బుజ్జిగారు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు కాస్త బుజ్జిగారు చూసే చోట ఫాస్ట్ గా చూస్తారు అవసరం అయిన చోట స్లో అవుతారు ఎలా అంటే మీరు ఒక పేషెంట్ మన దగ్గరికి వచ్చారండి కేస్ రికార్డు మంచిగా రాసాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బాగా రాసి బాగా అబ్జర్వ్ చేసి అవన్నీ చేసిన తర్వాత ప్రాసెస్ చెప్పారు కదా కేసు రికార్డు చేసి మనం ఆలోచించి ఒకటికి పది సార్లు కాన్స్టిట్యూషన్ డ్రగ్ కరెక్ట్ గా గురు చూసి కొడితే కరెక్ట్ గా తగిలేట్టుగా కొట్టాం అనుకోండి మందుతో మా పేషెంట్ చేతితో కాదు కొడితే తగ్గింది వాడికి బెటర్మెంట్ వచ్చినప్పుడు ఇంకా మనం వెనక్కి తిరిగి చూసుకోకర్లేదు అప్పుడు మనం అలాంటి పేషెంట్ కి మనం ఆ సిమ్టమ్స్ చెప్తే నోట్ చేసుకుంటా ఏం తగ్గినాయి ఏం తగ్గలేదు ఫ్లాస్ పోయి ఇచ్చేసుకుంటాయి
అది మనకి కరెక్ట్ గా వేయడం అలవాటు అయితేనండి కొంచెం అంటే ఒక్కొక్క పేషెంట్ దగ్గర గంటల గంటలు ఉండాల్సిన అవసరం రాదు అవసరమైన చోట మనకే తెలుస్తుంది ఇక్కడ మనం వెయిట్ చేయాలి మనం ఎక్కడో మిస్ అవుతున్నాం ఇవన్నీ ఎప్పుడు ఆగ్రహం గ్రిప్ లో ఉండి తీరాల్సిందే ఉంటే అలవోకగా ప్రాక్టీస్ చేయడం అవుతుందండి అలవోకగా ఆడుతూ పాడుతూ ప్రాక్టీస్ చేస్తాం ఆయన ఇంకా బాగా చెప్తారు చూడండి నెక్స్ట్ ఈ వ్యూ లేకుండా మనకు మెజీరియం అనేది థాటే రాదు అని పిస్తాం చెబుతున్నారు ఆయన ఆర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెజీరియం సిపిఎం ఐ హావ్ హ్యాడ్ ద లైక్నెస్ ఆఫ్ దట్ స్కాల్డ్ హెడ్ అండ్ హీ మే నో హీ మే నో హ్యావ్ ద మోస్ట్ స్ట్రైకింగ్ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ సిపియా ఫర్ బిహోల్డ్ బిహోల్డ్ ద లిటిల్ థింగ్స్ దట్ హ్యావ్ బీన్ పుట్ ఇన్ టు సచ్ ఎ టర్మాయిల్ బై ఏ బ్యాడ్ డ్రగ్గింగ్ ఆర్ టిండర్ సెపియా అండ్ యు పుట్ యువర్ పేషెంట్ ఆన్ సెపియా అండ్ దీస్ లాస్ట్ అపేరింగ్ సిమ్టమ్స్ గో ఫస్ట్ అండ్ ద ఇరప్షన్ కమ్స్ బ్యాక్ అపాన్ ద హెడ్ అండ్ బిహైండ్ ద ఇయర్స్ సెపియా హాస్ క్యూర్డ్ హిమ్ అని చెబుతున్నారు అంటే ఏం చెబుతున్నారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెజీరియం ఇండికేట్ అయ్యే బదులు సెపియా ఇండికేట్ అయింది అనుకోండి ఆ స్కిన్ కంప్లైంట్ కి అప్పుడు ఉన్న ఆ స్కిన్ కంప్లైంట్ కి వాటికి అప్పుడు క్యారెక్టరిస్టిక్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ సెపియా ఉన్నాయి అప్పట్లో ట్వంటీ ఇయర్స్ క్రితం ఆ చిన్నతనంలో అతనికి వచ్చినటువంటి స్కిన్ కంప్లైంట్ అప్పుడు ఫర్ బిహోల్డ్ ద లిటిల్ థింగ్స్ అంటే ఆ తర్వాత నుంచి పక్కన వాటికి ఆ మందులు ఈ మందులు ఏవేవో వేసి అలాగా ఓవర్ డ్రగ్గింగ్ అయిపోయింది బ్యాడ్ డ్రగ్గింగ్ అయిపోయింది ఏవో సిమ్టమ్స్ మాడితే అయిపోయినాయి అటువంటి వాడికి సెపియా ఇండికేట్ అయ్యి క్యారెక్టరిస్టిక్ సిమ్టమ్స్ అప్పుడు ఇండికేట్ అయినాయి అని గమనించుకుని మన సెపియా కనుక ఇప్పుడు వేస్తే అది ఏం చేస్తుంది చివరగా ఏవైతే అప్పియర్ అయినాయో సిమ్టమ్స్ అవి ఫస్ట్ వెళ్ళిపోతాయి తగ్గిపోతాయి దాని ముందు ఏం ఎఫెక్ట్ ఏం వచ్చినాయో అవి తగ్గిపోతాయి అలా 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 వెనక్కి వెళ్ళి లాస్ట్ కి ఇరప్షన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి అవి కూడా బయటకు వస్తాయి సప్ సప్రస్ అయినాయి కదా అప్పుడు అవన్నీ బయటకు వచ్చి మళ్ళీ అవి కూడా వాటిని కూడా తగ్గించేస్తుంది సెపియా అది వెన్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ సీన్ వన్ ఆఫ్టర్ అందర్ ఇన్ ఎవ్రీ డే ప్రాక్టీస్ ద ఫిజిషియన్ మస్ట్ బిగిన్ టు వండర్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నాట్ సమ్ ట్రూత్ ఇన్ ఇట్ ఆల్ ఇవి మనకి డైలీ ప్రాక్టీస్ లో మనం చూస్తూ ఉంటే ఇది లాస్ట్ ఫాలో అవుతూ చూస్తూ ఉంటే దీంట్లో సత్యం ఖచ్చితంగా ఉందని మనకి వండర్ అయిపోతాం అనమాట అండ్ యాజ్ షూర్ యాజ్ యూ లివ్ ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ ఫెయిత్ఫుల్లీ కేర్ఫుల్లీ స్టడీయింగ్ యువర్ కేసెస్ అట్ గ్రేట్ లెంత్ గ్యాదరింగ్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ వాజ్ ఇన్ ద బిగినింగ్ యువర్ క్యూర్స్ విల్ బి సో స్ట్రైకింగ్ దట్ ద మల్టిట్యూడ్ విల్ కమ్ టు యూ టు బి హీల్డ్ అంటే ఆయన ఎంత గ్యారంటీగా చెప్తున్నారంటే నువ్వు గనక ఇలా ఫెయిత్ఫుల్లీ విశ్వాసంతో నిజాయితీతో జాగ్రత్తతో బాగా అర్థం చేసుకుని మొత్తం ఆ పై నుంచి కింద దాకా కేసు మొత్తం అన్ని వివరాలు గ్యాదర్ గ్యాదర్ చేసి సేకరించి అంటే మొదటి నుంచి చివరి దాకా అనమాట ఇప్పటి దాకా అలాగా మనం గనక ఆయన చెప్పిన పద్ధతిలో మనం ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది సో మనకి ఆశ్చర్యకరంగా ఇంకా ఎక్కువ మంది పేషెంట్లు వచ్చి మన దగ్గరికి మన చేత హీల్ చేయబడతారు చాలా మంది అనుకుంటారండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫీవర్ వచ్చింది అనుకోండి వాడు మన దగ్గరికి వస్తే రెండో రోజుకి ఫీవర్ తగ్గకపోతే వాడు వెళ్ళిపోతాడేమో అని పొద్దున ముందు మధ్యాహ్నం ముందు రాత్రి ముందు వేసేస్తారు నెంబర్ ఆఫ్ డోసెస్ వేసేస్తారు అంటే ఒకే డ్రగ్ ఆతృత కంగారు అనమాట వాడు వెళ్ళిపోతే మనకు రెండు వందల రూపాయలు పోతాయేమో అది ఇది అనుకుంటున్నాను ప్రాక్టీస్ పడిపోతుందేమో అని కానీ మీరు ఈ లాస్ ప్రిన్సిపల్స్ ని ఫాలో అవుతూ మీరు ఆ రక్తనాన్ని ఫాలో అవుతూ మెటీరియా మెడికా బాగా చదువుకుని మందులు వేస్తే ఎక్కడికి పోరండి వెయిట్ చేస్తారు వాళ్ళు మనం వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చేస్తే ఆ ఈజ్ వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఫీల్ అవుతారో వాళ్ళ మాల నదులు ఎక్కడికి వెళ్ళరు ఇదే నాకు బుజ్జి గారు చెప్పింది ఆగ మేఘాల మీద మన ప్రాక్టీస్ ఒక్క రోజులో టక 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 పెరిగిపోవాలని కాదు మనం గనక కరెక్ట్ వేలో ట్రీట్మెంట్ చేస్తుంటే మనము ఊరికి చివర ఒక మూల పెట్టినప్పటికీ కూడా మన ప్రాక్టీస్ బాగుంటుంది ఎందుకంటే మన దగ్గర ఆ ఇది ఉంటుంది ఆ 
అవి ఫాలో అయితే ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అయ్యి వచ్చి ఉండాలి కదా కేసెస్ అని సక్సెస్ అవ్వాలి అని చెప్పాడు వాళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళ తర్వాత కూడా వాడు మళ్ళీ నిన్ను వెతుక్కుంటూ నువ్వే హాస్పిటల్ మార్చే ఎత్తుక్కుంటూ వస్తారు నీ దగ్గరికే మళ్ళీ వాళ్ళు ఏదైనా ఎక్విట్ వస్తే క్రానిక్ ప్రాబ్లం వస్తాయి అని చెప్పారు నాకు బుజ్జి గారు కట్టెలు ఆడి తిని ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పారు ఆ అప్పట్లో ముసిరివాడిలో ఏదో ఒక ఏరియాలో ఒక కట్టెలు అడితూ ఉండేది అది చాలా దూరం ఊరికి దూరం అయినా కానీ ఊళ్ళో చాలా మంది ఇక్కడికే వచ్చి కొనుక్కునే వాళ్ళు అప్పట్లో ఆ ఎందుకు అంత దూరం నుంచి వచ్చి కొనుక్కునే వాళ్ళు అంటే అక్కడ క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తాడు రీజనబుల్ గా ఉంటుంది అలా వాళ్ళకి ఒక మంచి పేరుంది అలాగే మనం కూడా మన లాస్ ప్రిన్సిపల్ హనుమన్ గారు చెప్పిన ఫాలో అవుతూ మనం ట్రీట్ చేస్తే నువ్వు ఊర్చి ఎవరు ఎక్కడో పెట్టినా గాని వాళ్ళే వస్తారు వెతుక్కుంటూ అంతేగాని మనము రోడ్లంతా హోర్డింగ్లు పెట్టి రోజు మైకిల్లో చెప్పిస్తే వస్తారు వందలు వందలు వస్తారు కానీ వాళ్ళు నిలవరు అని చెప్పారు బుజ్జి గారు నేనైతే ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను చేస్తున్నాను అప్పుడు మధ్యలో నాకు కాలు నొప్పి సంథింగ్ వచ్చి నేను ఒక వన్ ఇయర్ లేను హాస్పిటల్లో ఆల్మోస్ట్ బ్లడ్ డెన్ అయ్యి మళ్ళీ రికవర్ అయ్యాను అప్పుడు చాలా మంది పేషెంట్స్ హాస్పిటల్ కూడా ఎవరో ఒకళ్ళు ఉండేవాళ్ళు కానీ టూ అవర్సే ఉండేవాళ్ళు కానీ అందరూ ఇంకా వెళ్ళిపోతారు కదా అలా వెళ్ళిపోయారు మళ్ళీ నేను వచ్చానని తెలిసాక నెమ్మదిగా మళ్ళీ వాళ్ళే వచ్చేసారు ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు ఆరేళ్ళ పిల్లవాడప్పుడు ఒక అతను వాడాడండి పేషెంట్ తగ్గి వానేశారు మళ్ళీ ఈ మధ్య ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏసో తను మళ్ళీ ఏదో ప్రాబ్లం ఉంటే అక్కడికే ఎత్తుక్కుంటూ వచ్చారు ఆ మధ్యలో రెండు చోట్లకు మార్చాను నేను హాస్పిటల్ అంటే నేను బుజ్జి గారు ఇప్పుడు కెంట చదువుతున్నాం కాబట్టి ఇవన్నీ తెలుసుకుంటున్నాను కానీ బుజ్జి గారు చెప్పిన పాయింట్స్ ఇక్కడ మనకి చూడండి ఇలా తెలుస్తున్నాయి అదే ఆయన చెప్తున్నారు చూడండి మనం అది కనుక అలా విశ్వాసంతో ఆ డ్రగ్ నమ్మాలి అంటారు బుజ్జి గారు ఏమంటారంటే పిల్లవాడు తల్లి ఊళ్ళో పడుకుని నిద్రపోతారు కదా పట్టుకుని పడుకుంటాడు ఆ తల్లిని పడుకోడు అలా పడుకుంటాడు ఎందుకు వాడికి ధైర్యం వాళ్ళ అమ్మ వాడిని కాపాడుతుందని విశ్వాసం వాడికి నమ్మకం అదే మనకి డ్రగ్ మీద ఉండాలని చెప్పేవాళ్ళు బుజ్జి గారు అంటే నువ్వు కరెక్ట్ గా డ్రగ్ వేసినప్పుడు అది పని చేస్తుంది అనే నమ్మకం నీకు ఉండాలని చెప్తారు ఆ నమ్మకం రావాలంటే మనకు ఆ సబ్జెక్ట్ ఉండాలి దాని మీద గ్రిప్ ఉండాలి ఒక్క మెటీరియల్ గా చాలదు ఆజ్ఞాన్ని కూడా అవసరం యూ కెనాట్ ప్లేస్ టూ మచ్ ఇంపార్టెన్స్ అపాన్ ద మాస్కింగ్ ఆఫ్ పేషెంట్ సిమ్టమ్స్ బై మెడిసిన్స్ బై ఇంప్రాపర్ రిప్యూటేషన్స్ అండ్ బై డోసింగ్ కేర్లెస్లీ అమ్మ ఆయన ఇదే చెప్పారు చూడండి అంటే ఆ పేషెంట్ యొక్క సిమ్టమ్స్ ని మసిపూసి మారడికాయ చేసి ఏదో ఒక మందు వేసి తగ్గించేద్దాం ఇప్పటికి ఇప్పుడు తగ్గించేద్దాం ఈ మధ్య నేను ఒక వేరే డాక్టర్ ని చూసాను వాళ్ళు మీ దగ్గర వాడతామండి మేము ఫలానా ప్రాబ్లం తో ఫీవర్ తో వాడుతున్నాము ఫీవర్ తగ్గాక మీ దగ్గర షిఫ్ట్ అయిపోతాం అన్నారు సార్ నేనేం మాట్లాడలేదు మీ ఇష్టం అన్నాను అయితే వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పారు వచ్చిన తర్వాత నేను కేసీ రాస్తుంటే ఫీవర్ గా ఉందని రిపోర్ట్స్ ఎవరు టెస్టులు చేయమంటే రిపోర్ట్స్ టెస్ట్ చేయించి పెడితే నాకు ఇప్పుడు బిజీగా ఉంది నా ప్రా తనకు అప్పుడు మంచి రష్ గా ఉండేటప్పటికి ఆ డాక్టర్ అన్నారట ఇప్పుడు మీరు స్టెప్టోమైసిన్ థర్టీ వేసేసుకోండి ఒక డోసు నేను రిపోర్ట్స్ చూసిన తర్వాత ఇండికేట్ అయిన మందు మళ్ళీ ఫోన్ చేసి చెప్తాను రాత్రికి చేయండి అన్నారు అలాంటి పనులే మనం చేయకూడదు అదే ఆయన ఇక్కడ చదువుతున్నారు ఇప్పుడు ఇన్ని రిపోర్ట్లు ఇప్పుడు వాడు పేషెంట్ ఫీవర్ తో ఉన్నాడు కాబట్టి ఏ మందు వేయాలి రిపోర్ట్స్ అన్ని చూసిన తర్వాతే వేయచ్చు కదా ఎమర్జెన్సీ కేసు అంటే అప్పుడే మనం చూసి వేయాలి ఏదో ఒక మందు వేయకూడదు అదే ఆయన చెప్తున్నారు మసిపూసి మారడికాయ చేస్తానన్న ఇంప్రాపర్ రిపిటేషన్స్ అంటే అవసరం లేకుండా ప్రాపర్ పద్ధతిలో రిపిటేషన్స్ కాకుండా మాటి మాటికి ఏవో అనవసరమైన రిపిటేషన్స్ చేస్తున్నా బై డోసింగ్ కేర్లెస్లీ డోసులు వేయడం కేర్లెస్ గా చేస్తున్నా అది చేయకూడదు అని చెప్తున్నారు అలా ఇవ్వకూడదు వాటికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకూడదు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆగ్నా ఎఫ్ఆర్జం నైన్టీ ఫోర్ ఆన్ ఇంక్వైరీ ఇన్ టు ఏ స్టేట్ ఆఫ్ క్రానిక్ డిసీజ్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు వెయ్ ది పర్టికులర్ సర్కంస్టాన్సెస్ ఇన్ విచ్ ద పేషెంట్ మే బీ ప్లేస్ ఇన్ రిగార్డ్ టు ఆర్డినరీ ఆక్యుపేషన్ మోడ్ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ డొమెస్టిక్ సిచ్యువేషన్ ఎక్సెట్రా ఇక్కడ ఈ ఎఫ్ఆర్జం కి మనము మీనింగ్ ఈకే గారి ఆగ్నా తెలుగు ఎఫ్ఆర్జం ఒకసారి చదువుకుని అప్పుడు దీని ఫాలో అవుదాం
ఆర్గ్నాను నైన్టీ ఫోర్ ఎఫ్ఆర్గా ఒకసారి చదువుకున్నాను అంటే ఇంకా బెటర్ గా అర్థం అవుతుంది దీర్ఘవ్యాధుల పరిశీలనము చేయునప్పుడు రోగి అభ్యాసములు కుటుంబ సంబంధ వైఖరులు నిత్య జీవనము అనుకును ఆరోగ్య విధానమునకును సంబంధించిన పొరపాట్లు కూడా గమనించి వాని ఎందు తొలగింపవలసిన వ్యాధి కారణములను కూడా గమనించవలేదు ఉన్నచో దానిని తొలగింపవలేదు ఆ స కండిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అవి తొలగించకుండా మనం ఎన్నిసార్లు మంది వాడినా ఉపయోగం ఉండదు కదా అది అది అవి పొరపాటు సరిదిద్దాలని చెప్తున్నారు ఆయన వివరణం ఇంతవరకు వివరించిన వ్యాధి పరిశీలన విధానము తరుణ వ్యాధులకును దీర్ఘ వ్యాధులకును సమానమే ఇటు పైన దీర్ఘ వ్యాధుల పరిశీలనము గమనింపవలసిన మరికొన్ని ప్రత్యేక అంశములు చెప్పబడుచున్నవి అభ్యాసములు అనగా కాఫీ టీ నస్యము పొగ త్రాగుట నల్ల మందు గంజాయి మద్యమును సేవించుట మున్నగునవి ఇంకను పక్ ఒక్క నిద్ర మం నిద్ర మందులు వాడుట రాత్రి పరుండ పోవనప్పుడు జీర్ణశక్తిని గూర్చియు సుఖ విరోచమును గూర్చియు మందులు వాడుట మొదలగునవి కొందరు నిత్యము ఏనిమా చేసుకుందరు దానితో ప్రేగులు దుర్బలమై నిస్సత్తువ మత్తు మున్నగు రోగములు పుట్టును ఇంకను రాత్రి అంతయు మేల్కొని పనిచేయుట జాగరణములు ఉపవాసములు పేకాట క్లబ్బులు వ్యభిచారము నగ్ర నృత్యములు చూసి ఆనందించుట మున్నగు వాణిని కూడా లెక్కలోనికి తీసుకునవలను నిత్య జీవితమున చేయు పొరపాట్లు అనగా గుడ్డి దీపము దగ్గర పొద్దుపోవు వరకు చదువుట వ్రాత పని చేయుట దీపమునకు ఎదురుగా తిరిగి చదువుట మున్నగనవి ఎన్నియో కలవు వేలల నియమము లేక చీటికి మాటికి ఏదో తినుచు తాగుచుండు ఉండుట కూడా వ్యాధులను కలిగించును కుటుంబ సంబంధ వైఖరులు అనగా కొందరికి భార్య గాని పిల్లలు గాని మాట వెనుక తిరస్కరించుచుందరు కొందరిని భర్తలు సనుగుట కొట్టుట తిట్ట నీచముగా చూచుట అనుమానించుట చేయుచుందరు కొందరి ఇండ్లలో బంధువులు వచ్చి పోవుచుండుట వేల పాల ఉండదు అన్ని వేలలో వంట వార్పు వడ్డలు స్త్రీలకు వడ్డలు స్త్రీలకు భర్తల నుంచి సంక్రమించిన సుఖ వ్యాధుల విషము వలన కలిగిన విపాకము విజృంభించి నడివయసిన క్యాన్సర్ గుండె జబ్బు క్షయ వ్యాధి ప్రసవ సమయ వ్యాధులు కలిగి మరణించరు కొందరికి ఇద్దరు భార్యలు వేరువేరు కుటుంబములు వాని బరువు బాధ్యతలు ఉండను దానితో పాటు ఇద్దరికి తృప్తికరముగా సంసారము చేయుట వలన ప్రాణశక్తి ఎక్కువగా ఖర్చకును కొందరి ఇండలో దీర్ఘ రోగములు ఉండుట వలన సంరక్షణ చేయు వారికి నిద్ర ఉండక సోరా విజృంభించును ఇక ఆరోగ్య విషయములలో పొరపాటులు అనగా నిత్యము స్నానము చేయకుండుట దుస్తులు పక్క బట్టలు మార్చుకునకుండుట ఇంటి శుభ్రము లేకుండుట వంట ఇంటి గో వంటింటి గోడ కానుకొని పాకి తొడ్డి ఉండుట ఉండగునవి వ్యాధులు వ్యాధులకి ఇట్టి కారణములతో సంబంధములు ఉన్నచో వాణిని తొలగింపనిచో ఆ వ్యాధుల నివారణ కావు ఇక వృత్తుల విషయమున ఫ్యాక్టరీలలో బొగ్గు గనులలో రసాయనిక ద్రవ్యముల నడుమ రేడియో అణుశక్తి అల్ట్రావైలెట్ కిరణములు రేడియం ఉన్నకు ద్రవ్యముల నడుమ పనిచేయుట కారణముగా రోగములు వచ్చును వారు ఉద్యోగమును మార్చనిచో వ్యాధి నివారణ కాదు ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే వారు ఏదైనా కొలెస్ట్రాల్ అయ్యి హై లెవెల్లో వాడు మందుకు వచ్చాడు మనం మందు ఇచ్చాం ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ గా ఇచ్చాం తగ్గింది కానీ దేని వల్ల వచ్చింది వారి మాడికి ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ తింటూ ఉండటం వల్ల వచ్చింది ఆ ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ మానిపించకపోతే వారికి తగ్గదు మళ్ళీ వస్తుంది ఈసారి ఉండే కొద్ది వైటాలిటీ వీక్ అయిపోయి ఈసారి వేసి మందులు పనిచేయకపోవచ్చు కూడా సో మనము ఆ కాజేషన్ రిమూవ్ చేయాలి అసలు అది ఏ సర్కంస్టెన్స్ వల్ల వాడికి వచ్చిందో వ్యాధి ఆ సర్కంస్టెన్స్ ని తీ నివారణ దాన్ని తప్పించాలి అప్పుడే వాడికి క్యూర్ సాధ్యమవుతుంది అంటే మందులు కరెక్ట్ గా ఇవ్వడంతో పాటు ఇవన్నీ కూడా చూసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు మాస్టర్ కెంట్ గారు మిగతా నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చదువుకున్నా స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాల ఎంత న్యాయన మార్గేన మహి మహిష గో బ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం లోక సమస్త ఆసుకినో భవంతు లోక సమస్త ఆసుకినో భవంతు లోక సమస్త ఆసుకినో భవంతు ఓం శాంతి 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 వాసుదేవ 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 వాసుదేవ